அன்பின் வணக்கம் தேன்கூட்டில் இது புத்தகங்கள் புத்தகங்கள் போய் சற்றும்ல இன்னைக்கு வந்து அக்னி வளையங்கள் சை பீர் முகமது அவர்கள் எழுதின ஆஹ் ஒரு அருமையான நாவல் வள்ளினம் பதிப்பகம் வந்து இதை வெளியிட்டிருக்கு இணை பதிப்பகமா யாவரும் ஆஹ் பதிப்பகம் இருக்காங்க இது வந்துட்டு இந்த பக்கங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இருநூற்றி அறுபத்தி நான்கு பக்கங்கள் விலை வந்துட்டு இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் அக்னி வளையங்கள் இந்த இந்த தலைப்பு வந்து இதெல்லாம் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தும் ஒரு வளையம் அது முழுக்க நெருப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றப்ப நமக்கு முதல்ல ஞாபகம் வர்றது இந்த மாதிரி நம்ம எங்கெல்லாம் பார்த்துருப்போம் முழுக்க ஒரு பெரிய ரவுண்டு அந்த ரவுண்டு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப வந்துட்டு நமக்கு சூரியன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆஹ் சர்க்கஸ்ல வந்துட்டு வச்சிருக்க அந்த வளையம் வரைக்கும் எல்லாமும் நமக்கு ஞாபகம் வரும் இந்த அக்னி வளையங்கள் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பை வச்சுட்டு சரி பிறகு தலைப்புக்குள்ள பிறகு போலாம்னு கதைக்குள்ள நம்ம போனோம் அப்படின்னா கதைக்குள் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த புத்தகத்தை பொறுத்த மட்டும் ஆஹ் முன்னாடி வந்துட்டு முன்னுரை வந்து மா நவீன் எழுதியிருக்கார் வல்லினம் பதிப்பாசிரியர் அவருடைய அந்த முன்னுரையை படிச்சுட்டு போனா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு தெளிவான பார்வையோட இந்த நாவலை அணுகலாம் ஆஹ் ஒரு சிலருக்கு மேபி என்னை போல நான் வந்து பொதுவாக முன்னுரையை இறுதியில் படிப்பேன் இப்படி ஒரு பழக்கம் ஒரு ஒரு வேலை ஒரு சிலருக்கு இருக்கலாம் அப்படி இருக்கிறவங்க நிச்சயமா சர்வ நிச்சயமா இறுதியில நீங்க படிச்சாவது ஆகணும் இதை வந்து மிஸ் பண்ணிடவே கூடாத ஒரு முன்னுரைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எதற்காக இதை இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன்னா இதே வந்து தமிழனுடைய தமிழர்களுடைய வந்து தமிழ்நாட்டின் இல்லை இந்தியாவின் சூழலை சொல்றதா இருந்தா நம்மளுக்கு வந்து அது சுலபமா இருக்கும் நமக்கு அது தெரியும் நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம் ஆனா இது மலேசியாவினுடைய ஒரு ஒரு சூழலை சொல்லுது அப்ப மலேசிய மனிதர்களுடைய சூழலை படிக்கணும் அப்படின்னாக்க முதல்ல இது முது முழுக்க மலேசிய கதை தான் அப்போ அதுக்கு முதல்ல வந்து அங்கு வாழக்கூடிய மக்கள் வந்து இதற்காக வேற ஏதாவது கட்டுரைகள் எழுதியிருந்தால் கூட அதை கூட நம்ம படிச்சுட்டு போறதுங்கிறது இனிமே கொஞ்சம் சரியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுல முதல்ல நான் பின்னட்டை உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் இரண்டாம் உலக போர் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ஜப்பானிய ஆதிக்கம் பின் மீண்டும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி என்று மலேசிய வரலாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிற்பகுதி தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் வரையிலான காலகட்டத்தை துன்பமும் கொந்தளிப்பும் துயரமும் நிறைந்திருந்த காலகட்டம் என குறிப்பிடலாம் மலேசிய மக்களுக்கு தங்கள் மண்ணின் மீதும் தங்கள் வாழ்வின் மீதும் பற்றை ஏற்படுத்திய ஒரு காலப்பகுதியும் இதுவே ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக ஆயுத போராட்டத்தை முன்னெடுத்த தீவிரவாத அமைப்பாக மலாயா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வரலாற்றில் நிலை பெற்றுள்ளது பெரும்பான்மை சீனர்களை கொண்ட அவ்வமைப்பில் இந்திய போராட்டவாதிகளின் பங்களிப்பை இந்நாவல் செய்கிறது ஊடே இப்பெரும் போராட்டத்தின் மத்தியில் நகரும் மனிதர்களின் மனங்களையும் தத்தளிப்புகளையும் புனைவாக்கியுள்ளார் சை பீர் முகமது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் வள்ளினம் விருதை எழுத்தாளர் சை பீர் முகமது பெறுவதை ஒட்டி இந்நாவல் பதிப்பிக்கப்படுகிறது இந்த இந்த விஷயத்திற்கு பிறகு முன்னுரை படிங்க பிறகு இந்த நாவலுக்குள்ள போலாம் நாவலுடைய கதையா ஒரு பக்கம் பார்க்கணும்னா சண்முக பிள்ளை அப்படிங்கிறவர் ஒரு பெரிய முதலாளியா இருக்காரு அந்த முதலாளி கிட்ட அந்த முதலாளிக்கு குடும்பம் இருக்கு அது போக வேறு ஒரு பெண்ணுடையும் தொடர்பு இருக்கு அந்த பெண்ணை வந்துட்டு சில சிவப்பு விளக்கு பகுதி மாதிரி ஒரு பகுதியில இருந்து கூட்டு வந்திருக்கிறாரு ஆனா அந்த பெண் ரொம்ப இவருக்கு மட்டுமாக இருக்கிறாங்க ஜெயா அந்த பொண்ணு பேரு இவருக்கு ஒரு டிரைவர் இருக்காங்க முத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்துவை வந்து ரொம்ப கேவலமா ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முதலாளியாக அவர் ஒரு 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 வழக்கமான ஒரு முதலாளியாக இருக்கக்கூடியவர் தான் சண்முகம் பிள்ளை அப்ப இந்த சண்முகம் பிள்ளை முத்து ஜெயா இங்கேதான் கதை ஆரம்பிக்கும் கதை ஆரம்பிச்சு போகும் பொழுது இந்த சண்முகம் பிள்ளையும் முத்துவையும் சந்தேகப்படுவார் அப்ப முத்து இந்த அடி வாங்கிட்டே இருந்தாலும் ஒரு நாள் வந்து வெளியில போ வெளில போகும் ஜெயா சொல்லும்போது ஒரு நாள் வெளில போகலாம் இப்படி நம்ம கதை போய்கிட்டே இருக்கும் போதுதான் தெரியும் இதுக்குள் கம்யூனிசம் அதாவது உள்ளுக்குள்ள கம்யூனிஸ்டா இவங்க எல்லாம் இருக்கா யாரு இந்த முத்து கம்யூனிஸ்டா இருக்கான் முத்துக்கு வந்து தேசிங்கன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் அவங்க உட்கார காக்கா கடையில காக்கான்னா அண்ணா அண்ணா அண்ணன்றத முஸ்லீம்ஸ் வந்து காக்கா அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாமியர்கள் சொல்லுவாங்க அப்ப காக்கா கடை சையது காக்கா கடையில உட்காரும் போது அங்க பாத்திமான்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு இருக்காங்க அவங்களும் இவங்களுக்கு எப்படி உதவி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த இந்த சூழலுக்குள்ள இப்ப இந்த முப்பதுல இருந்து அறுபது வரைக்கும் மலேசிய சூழல் முதல்ல என்னவா இருந்ததுன்னு நமக்கு தெரியணும் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல வந்து மலேசியா சுதந்திரம் அடைஞ்சிருக்கு அப்ப இந்த முப்பதுல இருந்து அறுபது வரைக்கும் இவங்களுடைய வாழ்க்கை சூழல் என்ன சிக்கல்ல இருந்ததுன்னு கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கும் பொழுது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமா இருக்கும் அந்த காலகட்டத்துல அயன்ஏ நம்ம நேதாஜியுடைய அயன்ஏ என்னவா செயல்பட்டு இருந்தது அப்ப இருக்கக்கூடிய மலையர்களும் சிங்கப்பூர் தமிழர்களும் மலேசிய தமிழர்களும்
அவருக்கு ஒரு பையன் அந்த பையனை வந்து ஒரு சுவா ஒரு சாமி ஒருத்தர் வந்து அவருடைய பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கும் அவர் ஆக்சுவலாக பிரம்மச்சாரி ஆனால் அங்கே வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணோட இருந்து அவருக்கு ஒரு அப்படி ஒரு கதை இருக்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் இவருக்குமான திருமணம் செய்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறது இது ஒரு பிரச்சனை இந்த பக்கம் போய்கிட்டே இருக்கும் இதற்குள் இவங்க எப்படி கதை நகர்த்துறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பக்கம் இந்த அரசியல் இந்த பிரச்சனைகள் இந்த ஒரு சுதந்திரத்தை நோக்கின ஒரு ஒரு போர் போர் சூழல் இதற்குள் வாழும் மனிதர்கள் எப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கும் இவங்களுக்குமான தொடர்பு எப்படி இருக்கு அப்போ மக்கள் எப்படி நடத்தப்பட்டாங்க ஒரு ஒரு இனம் எப்படி நடத்தப்பட்டுச்சு பணம் இருக்கவன் என்னவா இருந்தா பணம் இல்லாதவன் என்னவா இருந்தா அங்கிருந்து எத்தனை மக்கள் ஓடி போனாங்க சையது காக்காவும் ஃபாத்திமாவும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்த அந்த கடையில இருந்து ஒரு இந்த ஃபாத்திமா இவங்களுக்கு உதவுனதுனால இவங்க நாட்டை விட்டு எப்படி துரத்தி அடிக்கப்பட்டாங்க எத்தனை பேர் அன்னைக்கு துரத்தி அடிக்கப்பட்டிருப்பாங்க இதே போல பிரச்சனையில எத்தனை பேர் நாடு கடத்தப்பட்டிருப்பாங்க நாடு கடத்துறது வேற துரத்தி அடிக்கப்படுறது திரும்பி போயிடுங்கன்னு சொல்றது இந்த மாதிரி இவ்வளவு மனிதர்களுடைய பிரச்சனைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஜெயான்ற பொண்ணு வந்து இந்த பகுதியிலிருந்து வந்து வாழ்ந்து பிறகு இல்ல நான் தனியா போறேன் வெளில வர அதற்கு ஒரு அழகான ஒரு காரணமும் இருக்கும் அது வெளியில வர்றா வெளியில வந்த பிறகு அவ எப்படி இந்த கம்யூனிஸ்டுகளோட போய் சேர்றா கடைசியில அவள் சண்முகம் பிள்ளையால் எப்படி வந்து பழி வாங்கப்படுறா இப்படி இந்த 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 நாவல்ல எனக்கு பெருசா ஒண்ணு தோணுனது என்னன்னா ஆஹ் இந்த போர் சூழல் அது நம்ம பேசிதான் ஆகணும் பிறகு இந்த சண்முகம் பிள்ளையுடைய மன வெளி இவ்வளவு ஒரு குரூரமான ஒரு மனவெளி உள்ள மனிதராக இவர் இருக்கிறாரு அவர் எப்படி வளர்ந்து வந்தாருன்றது முத கொண்டு இருக்கும் அவர் ரொம்ப சாதாரணமா அங்க இருக்க ஒரு முதலாளி கூப்பிட்டுருப்பாரு வேலைக்கு கணக்கு எழுத வந்தவர் தான் இப்ப இந்த முதலாளியோட பணத்தை எடுத்தா முத முதல்ல தொழில ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அதுல என்ன நேர்மனா எடுத்த பணத்துக்கு கணக்கு கொடுத்துருவார் பிறகு அங்க இருந்து அவர் வெளியில வர்றாரு கொஞ்சம் 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 சீனர்கள் ஒரு சீன நண்பரோட சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்றாரு கீழே இருந்துதான் அவரு மேல வந்தார் ஆனா மேல வந்தது பிறகு அந்த அந்த மனப்பான்மை எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து அந்த அந்த ஒரு குரூரமான மனப்பான்மை எப்படி தோணுதுங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஆனா அது நிஜம் அப்படித்தான் நிறைய மனிதர்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காருன்றது தான் சைபீர் முகமது வந்து நமக்கு சொல்றாரு எனக்கு இது இந்த நாவல் முக்கியமாக சண்முகம் பிள்ளையின் ஒரு ஒரு கதையாகத்தான் நான் இது எனக்கு பெருசா தெரிஞ்சது பிறகு முத்து ரெண்டாவதா பார்க்கணும்னா அந்த முத்து அந்த டிரைவரா இருந்து அவனுக்கு என்ன சிக்கல்னா பல இடத்துல நம்ம முதலாளிக்கு விசுவாசமா தான் இருக்கும் இவர் இவன் இல்லைனா முதலாளி தூக்கி இருப்பாங்க இவன் இவனை வச்சுதான் முதல்ல தூக்குறதா பிளான் பிறகு அவனை கொள்றதாவும் பிளான் இருக்கும் ஆனா அவனுக்கு தெரியாது ஆஹ் ஆனா கூட நம்மளால எதுவும் அதுக்கப்புறம் அவன் சண்டை சண்டை போட்டு வெளில வந்துட்டான் இல்லையா அந்த ஒரு திட்டுவாரு திட்டணும்னு அவன் வேலை செய்ய மாட்டான்ட்டு வெளில வந்துருவான் வெளில வந்த பிறகு நம்ம முதலாளிக்கு விசுவாசமா தான் இருந்தோம் நம்மளால முதலாளிக்கு பிரச்சனை வரல முதலாளித்துவத்தை எதிர்ப்பதற்காகவே கூட்டு சேர்ந்து அந்த ஒரு செயல்பாடுகள்ல இருந்து இந்த நாடே எங்க சீரழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு நம்ம எங்க பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் இருக்கான் அவன் அதற்காக தான் பாடுபடுறான் அதற்காக தான் அவன் வாழ்க்கையே தியாகம் பண்றான் ஆனா கூட அந்த விசுவாசம் அப்படிங்கிறது வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இது வந்து எல்லா எல்லா மனிதனுக்குள்ளயுமே இப்படி ஒரு பழக்கத்தை நம்ம உண்டு பண்ணிருக்கோம் எது ஒண்ணு தொன்று தொட்டு நமக்கு பழகி இருக்கோ அது அவ்வளவு சுலபமா நம்மள இருந்து யாராலையும் எதாலையுமே மாத்திரவே முடியாது அதையும் வந்து அந்த முத்துவின் மூலமா சொல்லியிருப்பாரு அதுவும் ஒரு 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 வித்தியாசமான மனநிலை ஆனால் அதுதான் உண்மையான யதார்த்தமான மனநிலை பிறகு இந்த ஜெயா அந்த பண்ணி அந்த இவ்வளவு பிரச்சனை அம்மா அப்பா இறந்து போயிடுறா போர் சூழல்ல தான் அம்மா அப்பா வேலைக்கிறா அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்ணா அண்ணனும் சரியா பாத்துக்கலன்னு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு தொழிலுக்கு போறா அங்கிருந்து வந்த பிறகு தன்மானத்தோட அங்கிருந்து வர்றவ கம்யூனிஸ்ட்ல வந்து கம்யூனிஸ்டத்தோட இந்த ஒரு குழுவோட கம்யூனிஸ்டோட வந்து சேர்றா அப்படிங்கிற இடமும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவளுடைய கேரக்டரைசேஷனும் ரொம்ப அழகா பண்ணிருப்பாங்க அந்த இப்படி ஒரு ஒருத்தருடைய கேரக்டரையும் உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப நல்லா செதுக்கி இருப்பாரு இவங்க எல்லாரும் இப்போ ஒரு ஒரு உதாரணமா சொல்லணும்னா இவங்க எல்லாரும் மதுரையில இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கதை சொன்னா எப்படி இருக்கும் இவங்க எல்லாரும் சென்னையில இருக்காங்கன்னு சொன்னா அதே போல இவங்க எல்லாம் மலேசியால இருக்காங்க எந்த காலகட்டத்துல இருக்காங்க அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல இருந்து அறுபதுக்குள்ள இருக்காங்க அப்ப அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சார்ந்து இந்த மனிதர்களின் வாழ்க்கையை வந்து எடுத்து சொல்றது தான் இந்த நாவல் அப்புறம் பிறகு இந்த நாவலுடைய முதல் அத்தியாயம் வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு பொதுவாகவே நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல இல்லை இந்தியால வந்துட்டு நம்ம வந்து கம்யூனிசம் அப்படிங்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க தான் அதிகபட்ச பேர் இருப்போம் இருப்பாங்க அதாவது நான் சொல்றது வந்து சித்தாந்த ரீதியாக இலக்கிய ரீதியாக பேசும் பொழுது எடுத்த உடனே முதல் அத
இந்த கம்யூனிஸ்ட்க்கு எதிராகத்தான் படைப்புகள் உருவாயிருக்கிற உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அப்போ இந்த நாவல் வந்து அப்படி இல்லாம நம்மளுடைய இந்திய மனப்பான்மையை வந்து எடுத்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மனப்பான்மையை உள்ள வச்சு அதை வந்து எடுத்து பேசியிருக்கு அந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த கோணத்துல இருந்து அவர்களின் நியாயத்துல இருந்து பேசியிருக்கு ஆனா அவர்கள் செஞ்ச தவறுகளும் வரலாற்றுல மலேசிய வரலாற்றுல நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ இவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நாவலை படிக்கும் பொழுது இந்த நாவல் வந்து இன்னும் ஒரு கோணத்தை கொடுக்கும் இப்போ நான் முழுமையாக வாசித்த பிறகும் கூட எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா மறுபடியும் ஒரு மறு வாசிப்பு போகிறதுக்கான ஒரு உகந்த நாவல் அதான் எனக்கு தோணுது இது மறுபடியும் வாசிக்கும் பொழுது இப்போ முழுசாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு அதோடைய வரலாற்றை திருப்பி எடுத்து படிக்கிறோம் இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் பிறகு மறுபடியும் போய் வாசிக்கும் பொழுது இன்னும் ஒரு கோணம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது ஒரு அருமையான நாவல் அது போக சுவாரஸ்யத்திற்கு கொஞ்சம் கூட பஞ்சம் இல்லாத நாவல் அதுலேயும் எந்த இதுவும் இல்லை பொதுவாக நான் நாவல் பற்றி பேசும்போது கடைசி முடிவை வந்துட்டு சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் படிச்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் இல்லையா ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் எனக்கு கடைசி பத்திய வாசிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு அதற்காக நான் இதை வாசிக்கிறேன் அது அது வந்து கதை முடிவை சொல்லிடாது ஆனால் அந்த பத்திய நான் வாசிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் யோசித்து பார்த்தால் எல்லோருமே தன்னை போன்றவர்களே என்னும் முடிவுக்கே வர முடிந்தது தன் லட்சியத்துக்காக ஜெயாவை கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு செய்தி பகர் அனுப்பிய மு முத்து மகளுக்காக பணத்தை பேரம் பேசி தன் மகனை இழுத்து கொண்ட சுவாமி பிழைக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததும் இன்னொரு பெண்ணின் வாழ்வை கெடுத்த ஜெயா மனைவி சோரம் போனதை மறந்துவிட்டு பணத்துக்காக சுவாமியின் முன் நின்ற வெங்கட்ராமன் குழந்தைக்காக சுவாமியிடம் உறவு கொண்ட லட்சுமி மக்களை துப்பாக்கி முனையில் மிரட்டும் கம்யூனிஸ்டுகள் அதே மக்களை அடிமைகளாக நடத்தும் இராணுவம் எல்லாமே சுயநலத்தில் உழல்பவைதான் என தோன்றியது அக்கினி வளையத்தில் சாகசம் செய்யும் பழகிய ஒரு புலியை போல இவர்கள் எல்லாம் வாழ்க்கை முழுவதும் செய்யும் சாகசம் தொலைவில் இருந்து பார்த்தால் ரசிக்கத்தக்கதுதான் ரசிக்கத்தக்கதுதான் ஆனால் இவர்கள் புலிகள் கப்பல் இப்போது கடலில் மிதந்தது தானும் அக்கினி வளையத்தில் தாவும் புலி என்றே அவருக்கு தோன்றியது தாவித்தானாக வேண்டும் வாழ்வதற்காக சாகசத்தை நிகழ்த்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் சாகசம் சலிக்கும் போது புலி எவரையும் கொல்லும் கொல்லுதல் புலியின் குணம் மனிதனின் குணமும் அதுதான் என்று அவருக்கு அப்போது தோன்றியது இப்படி முடியும் இப்படி முடிச்சுட்டு அப்படியே இப்போ நீங்கள் அப்படியே இது முடித்த உடனே முதல்ல இருந்து கதை திரும்ப ஓட ஆரம்பிக்கும் கண்ணுக்குள்ள அப்படியே ஒரு 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 கதைக்குள்ள ஒரு பெரிய டிராவல் போகலாம் ஓ இல்லை ஆமா இல்லை இப்போ இந்த கதையை இந்த கோணத்துல இருந்து பார்க்கலாம்ல இப்படி போகலாம்லன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மறுபடியும் ஒரு சுற்று வந்து இந்த நாவலுக்கு வந்து கூட்டிட்டு போற இடமா தான் எனக்கு இந்த கடைசி வரிகள் தெரிஞ்சதே தவிர முடிச்சுட்டு கீழே வைக்கிற இடமா தோணும் அதற்காக தான் நான் அந்த கடைசி வரிகளை உங்களுக்காக நான் வாசிச்சேன் வாசிச்சு பாருங்க வாசிப்பு அனுபவத்திற்கும் மிக உகந்த ஒரு நாவலா இருக்கும் ஒரு இன்னொரு ஒரு ஒரு நாட்டை பற்றிய அதோடைய அரசியல் சூழலை பற்றிய போர் சூழலை பற்றிய அந்த காலகட்டத்தை பற்றிய தெரிந்து கொள்வதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக இந்த நாவல் அமையும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் அன்பின் வணக்கம்